প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লার্নিং হাইভের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা ইউনিট ওয়ান টকিং টু পিপল অর্থাৎ মানুষের সাথে কথা বলা নিয়ে আলোচনা করব আজকের লেসন প্ল্যানে আছে ওয়ান এবং ওয়ান এই ইউনিটে ব্যবহৃত ভোকাবুলারিগুলো আমরা আগের লেসনে সেন্টেন্স গঠন করে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি প্রয়োজনে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারো আজকের এই লেসনটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লার্নিং হাইভ ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু আর এই লেসন নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন মন্তব্য বা পরামর্শ থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্টে লিখতে পারো চলো শুরু করি রিড দ্য এক্সপ্রেশনস গিভেন ইন দ্য বক্স দেন ক্যাটাগোরাইজ দ্যাম অ্যাজ ফর্মাল ওর ইনফর্মাল এক্সপ্রেশনস ইন দ্য টেবল নিচের দেওয়া এই এক্সপ্রেশনগুলো আমাদেরকে পড়ে বলতে হবে কোনটি ফর্মাল এবং কোনটি ইনফর্মাল এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশনগুলো হল এ হ্যালো গুড আফটারনুন বি নিড এনি হেল্প সি ইউ ক্যান ওয়েট ইনসাইড ইফ ইউ ওয়ান্ট ডি হাই হোয়াটস আপ ই দ্য প্লেজার ইজ অল মাইন এফ গুড ডে জি Say hello to H. May I help you? Shuru te hamra jene chhe jhe hello bole conversation shuru ko le sheti formal expression er modhe pore. সুতরাং কাউকে হ্যালো বলে গুড আফটারনুন বললে সেটি হবে ফর্মাল এক্সপ্রেশন বি নিড এনি হেল্প আমরা যখন ইনফর্মাল পরিস্থিতিতে কথা বলি যেমন যখন বন্ধুদের সাথে আমরা কথা বলি তখন খুব সহজ ও সাধারণভাবে কম শব্দ ব্যবহার করে সংক্ষেপে কথা বলি সেন্টেন্সের গ্রামার নিয়ে এত ভেবে চিন্তে কথা বলি না লক্ষ্য করো এই এক্সপ্রেশনে বলছে নিড এনি হেল্প তুমি কাউকে ইনফর্মালি সাহায্যের প্রস্তাব দিচ্ছ এটি একটি প্রশ্ন কারণ সেন্টেন্সটি শেষ হয়েছে একটি প্রশ্নপোধক চিহ্ন দিয়ে এখানে যদি সঠিকভাবে গ্রামার ফলো করে বলা হতো তাহলে প্রশ্নটি এরকম হতো ডু ইউ নিড এনি হেল্প সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারতাম এটি একটি ফর্মাল এক্সপ্রেশন যেহেতু ডু ইউ বাদ দিয়ে শুধু বলা হচ্ছে নিড এনি হেল্প তাহলে ধরে নিতে হবে এটি অবশ্যই একটি ইনফর্মাল এক্সপ্রেশন সি ইউ ক্যান ওয়েট ইনসাইড ইফ ইউ ওয়ান্ট এই এক্সপ্রেশনটি ফর্মাল এক্সপ্রেশন কারণ আমরা খুব নম্রভাবে পোলাইটভাবে একজনকে সাহায্যের অফার করছি আর এই সেন্টেন্স বা এক্সপ্রেশনটি গ্রামারিকলি সম্পূর্ণভাবে করেক্ট তাই এটি একটি ফর্মাল এক্সপ্রেশন টি হাই হোয়াটসঅ্যাপ এটি একটি ইনফর্মাল এক্সপ্রেশন কারণ আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে এভাবেই ক্যাজুয়ালি কথা বলি ই দ্য প্লেজার ইজ অল মাইন অর্থাৎ এটি আমার আনন্দ অথবা এটি করতে পেরে আমি আনন্দিত ধরো তুমি তোমার কোনো এক বন্ধুকে সাহায্য করলে এবং সে থ্যাংক ইউ বলে তোমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল উত্তরে তুমি বললে ইউর ওয়েলকাম বা মাই প্লেজার সেই ক্ষেত্রে তুমি ইনফর্মালি উত্তরটি দিলে এখন ধরো তুমি তোমার শিক্ষককে বা কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে কোনোভাবে সাহায্য করলে এবং তিনি তোমাকে থ্যাংক ইউ বলল সেই ক্ষেত্রে তোমাকে ফর্মালি বলতে হবে দ্য প্লেজার ইজ অল মাইন এভাবে এক্সপ্রেশনটি বললে শুনতে খুব ভদ্র ও নম্র শোনায় তাহলে এই এক্সপ্রেশনটি হবে ফর্মাল এক্সপ্রেশন এফ গুড ডে এটি একটি ইনফর্মাল এক্সপ্রেশন আমরা যখন কারো কাছ থেকে বিদায় নিই তখন বলি 
uh, have a great day or have a nice day or have a good day. কিন্তু এখানে have a bad day শুধু বলা হচ্ছে good day. এ ধরনের কথাবার্তা আমরা সাধারণত বন্ধু বান্ধবদের সাথেই বলি খুব ক্যাজুয়ালি বলি সুতরাং এটি একটি ইনফরমাল এক্সপ্রেশন জি সে হ্যালো টু সব এক্সপ্রেশনে হ্যালো শব্দটি থাকলেই সেটি ফর্মাল এক্সপ্রেশন হয়ে যায় না সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে ধরো তুমি তোমার বন্ধু সৈকতকে আর এক বন্ধু তমালের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ তুমি তমালকে বলছ তমাল সেই হ্যালো টু মাই ফ্রেন্ড সৈকত যখন আমরা অ্যাকশন ভার্ব যেমন সে রিড রাইট ডু ওয়াক রান ইত্যাদি দিয়ে কোনো এক্সপ্রেশন শুরু করি সেটি শুনতে অর্ডার বা আদেশ মনে হয় আর ফর্মাল এক্সপ্রেশনে আমরা আদেশ দিয়ে কথা বলি না এখন ধরো তুমি তোমার বন্ধু সৈকতকে নিয়ে গেলে তোমার স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে সেখানে গিয়ে তোমার এক শিক্ষকের সাথে সৈকতকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ তুমি শিক্ষককে বলছ স্যার সেই হ্যালো টু মাই ফ্রেন্ড সৈকত এটি শুনতে কেমন লাগছে ফর্মাল নাকি ইনফরমাল মনে হচ্ছে তুমি জোর করে আদেশ দিয়ে সৈকতকে তোমার শিক্ষকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছ তোমার শিক্ষক কিন্তু সৈকতকে হ্যালো বলতে বাধ্য নন সৈকতের সাথে পরিচয় হতেও বাধ্য নন এই পরিস্থিতিতে তুমি সৈকতকে তোমার শিক্ষকের সাথে এভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারো স্যার প্লিজ মিট মাই ফ্রেন্ড সৈকত আশা করি পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছ অনেকে সেই হ্যালো টু এটিকে ফর্মাল এক্সপ্রেশন বলে আইডেন্টিফাই করছে আমি তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি আমার মতে সেই হ্যালো টু একটি ইনফরমাল এক্সপ্রেশন তবে তুমি তোমার ক্লাসে তোমার শিক্ষকের সাথে এই এক্সপ্রেশনটি নিয়ে আলোচনা করে তার মতামতকে প্রাধান্য দিবে এইচ মে আই হেল্প ইউ আমরা যখন কাউকে সাহায্যের অফার করি তখন আমরা গলার টোনটা নামিয়ে খুব নম্রভাবে এভাবে কথা বলি তাই এটি হবে ফর্মাল এক্সপ্রেশন In pairs, write and act out short conversations on the given situation. Nichir a situation ti pore tomadar ke ekti chotto kalponik conversation likhte hobe. Ebong sheti korar por tomar bondhur sathe obhinay kore sheti bolte hobe. Cholo poristhiti ti ki chilo seta age jene nei. Imagine that Sylvia, one of your friends, had to go to the village home because her school was closed due to corona situation. Now the face-to-face -face classes have started and Sylvia needs help in English and mathematics. Write a short conversation offering your help. Kalpana koro je tomarek bondhu Sylvia ke grammar bari te jete hoya chilo karun korona porishthitir karun e tar school bondho chilo. এখন স্কুলে গিয়ে ক্লাস করা শুরু হয়েছে এবং সিলভিয়ার ইংরেজি এবং গণিতের সাহায্যের প্রয়োজন সিলভিয়াকে তোমার সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে একটি ছোট্ট কথোপকথন লেখ শুরুতে দুটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে কনভারসেশনটি হতে হবে ছোট এবং যেহেতু সিলভিয়া তোমার বন্ধু সেক্ষেত্রে কনভারসেশনটি লিখতে হবে ইনফরমাল এক্সপ্রেশন দিয়ে চলো শুরু করি বামে হচ্ছে সিলভিয়া তাকে আমরা পার্পল বা বেগুনি কালার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব আর ডানে হচ্ছে ফ্রেন্ড তাকে আমরা ব্লু বা নীল রং দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব শুরু করি সিলভিয়া হাই হোয়াটস আপ ফ্রেন্ড ও হেই নট মাচ হোয়াটস নিউ সিলভিয়া ইউ ডন সে ফ্রেন্ড হোয়াই হোয়াট সিমস টু বি রং সিলভিয়া Face to face classes have started. I need help. Friend, what do you need help with? Sylvia, I need help in English and math. Friend, oh, I can help. Sylvia, really? Friend, of course. Sylvia, I'm in a bit of a hurry. I'll call you later. Friend, 
No problem. See you later. Sylvia. Good day. এখন আসো আমরা এই কনভারসেশনটি বাংলায় অর্থ সহ বুঝি শুরুতে সিলভিয়া ইনফর্মালি ফ্রেন্ডকে বলছে হাই হোয়াটসঅ্যাপ হাই কি খবর উত্তরে ফ্রেন্ড বলছে ও হেই নট মাচ অর্থাৎ ও হেই তেমন কিছুই না নট মাচের অর্থ সো সো আগেও যেমন ছিলাম এখনও তেমন আছি নাথিং চেঞ্জড তারপর বন্ধু সিলভিয়াকে পাল্টা প্রশ্ন করল What's new? অর্থাৎ তোমার নতুন কি খবর উত্তরে সিলভিয়া বলছে ইউ ডন সে অর্থাৎ আর বলো না সিলভিয়ার কথা শুনে ফ্রেন্ড সিলভিয়াকে বলল হোয়াই হোয়াট সেমস টু বি রং কেন সমস্যাটা কোথায় উত্তরে সিলভিয়া বলছে ফেস টু ফেস ক্লাসেস হ্যাভ স্টার্টেড আই নিড হেল্প স্কুলে গিয়ে সামনাসামনি ক্লাস করা শুরু হয়ে গিয়েছে আমার সাহায্যের দরকার উত্তরে ফ্রেন্ড বলছে হোয়াট ইউ নিড হেল্প উইথ তোমার কিসের সাহায্যের দরকার সিলভিয়া বলছে আই নিড হেল্প ইন ইংলিশ অ্যান্ড ম্যাথ আমার ইংরেজি এবং অঙ্কে সাহায্যের প্রয়োজন উত্তরে ফ্রেন্ড বলছে ও আই ক্যান হেল্প ও আমি সাহায্য করতে পারি সিলভিয়া অবাক হয়ে উত্তর দিল রিয়ালি সত্যি ফ্রেন্ড বলল অফকোর্স অবশ্যই উত্তরে সিলভিয়া বলছে আই অ্যাম এ বিড অফ এ হারি আউ কল ইউ লেটার অর্থাৎ আমি একটু তাড়াহুড়ার মধ্যে আছি আমি তোমাকে পরে ফোন দিব উত্তরে ফ্রেন্ড বলছে নো প্রবলেম সি ইউ লেটার কোনো সমস্যা নেই পরে দেখা করব ফ্রেন্ডকে বিদায় জানিয়ে সিলভিয়াও বলল গুড ডে অর্থাৎ তোমার দিনটি ভালো যাক আজকে এ পর্যন্তই সামনের ভিডিওতে আমরা এই ইউনিটের বাকি অনুশীলন নিয়ে আলোচনা করব এই লেসন নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্টে লিখতে পারো দেখা হবে সামনে ভালো থাকো সুস্থ থাকো